Schumacher, Verstappen, Hamilton e Mercedes são os personagens do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui notícias interessantes para vocês nessa sexta-feira, feriado em todo o Brasil, em todo o mundo na verdade, então nós vamos aqui conversar um pouco sobre Fórmula 1. A primeira notícia tem a ver com a Haas e Mick Schumacher. O chefe da equipe, o Gunter Steiner, confirmou, ou melhor, tentou desmentir <risos> a afirmação de que Mick Schumacher estaria na Haas apenas por conta do patrocinador alemão que chegou na equipe para a temporada. Nós vimos no Drive to Survive que a Haas estava negociando com uma empresa alemã para justamente conseguir mais dinheiro, patrocínio, para custear esse período na Fórmula 1 e naturalmente começaram então as teorias, inclusive assim que eu assisti o, o Drive to Survive eu já falei, bom, então é por isso que o Mick tá lá, já que eles queriam um piloto alemão, uma empresa alemã querendo um piloto alemão. Mas o Gunter Steiner vem falar que na verdade o Mick não está lá por conta da empresa alemã, mas sim por conta da Ferrari, já que a Ferrari queria colocar Mick em algum lugar na Fórmula 1 e a Haas se prontificou a receber o campeão da Fórmula 2. Então, não foi uma situação conjunta, mas sim uma situação paralela essa de Mick e o patrocinador alemão. É claro que o patrocinador alemão fica feliz em ter um piloto alemão, ainda mais com o nome Schumacher e sendo campeão das categorias de base. É tudo o que eles precisavam para ficarem felizes com seu patrocínio. Então as coisas acabaram casando, vamos colocar dessa forma, para a Haas. E claro, eles estão em 2021 treinando o Schumacher e o Mazepin para 2022. Vale lembrar que no caso do Mazepin é certeza que ele está lá somente por conta do dinheiro do pai, até porque nunca apresentou um ritmo que justificasse sua ida para a Fórmula 1. Mazepin, inclusive, é o responsável por o carro da Haas mudado para branco com as cores da bandeira russa. Fica nítido o forte aporte financeiro da família Mazepin e claro que assim que não tiver mais esse aporte, o Mazepin filho sai da Fórmula 1 com certeza. A próxima notícia tem a ver com Max Verstappen e é sobre ainda o Grande Prêmio Bahrein. Um dos comissários do Grande Prêmio do Bahrein, Emanuele Pirro, que inclusive é ex-piloto de Fórmula 1, ele estava presente, era um dos comissários do Grande Prêmio e ele afirmou categoricamente que se Verstappen não devolvesse a posição, ele sofreria uma punição de 5 segundos, não são 10 segundos nem stop and go, mas uma punição de 5 segundos, tirando as dúvidas dos fãs em todo o mundo nesse debate que se tornou cada vez mais intenso nas redes sociais nesses últimos dias. Então Verstappen tinha sim boas chances de vencer a corrida caso não devolvesse a posição. E ele ainda tira uma outra dúvida, que é sobre a obediência a uma ordem do Michael Massi, que é o diretor de prova, para devolver a posição. Ele afirma que o Massi não tem poder para obrigar as equipes, mas por ser o diretor de prova e ter contato com todas as equipes, ele pode sugerir que a equipe devolva ou faça alguma ação específica. Então ele sugeriu a Red Bull e a Red Bull acatou a sugestão. Ainda assim, nós não sabemos exatamente como tudo se desenrolou nos bastidores, porque uma série de informações encontradas que nós já falamos aqui, a exaustão praticamente, então tudo tem que ser melhor explicado, tem que ser mais preto no branco, como Toto Wolff, Christian Horner, Will Buxton falaram que precisa ser. Mas tá aí, para você que tinha dúvidas, Verstappen tomaria uma punição de 5 segundos. Se fosse você no lugar do Verstappen, devolveria a posição ou ia até o fim para levar os 5 segundos? Fala aí nos comentários. Agora nós vamos falar de Lewis Hamilton e de Mercedes. Isso porque Philip Brandl, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele, que hoje em dia é comentarista em alguma TV, eu não sei exatamente qual, ele falou sobre como Lewis Hamilton se atenta a detalhes para ajudar a Mercedes no desenvolvimento de seus carros. O Philip já foi inclusive um dos responsáveis pelos carros do Hamilton até 2019, ele falou como o Hamilton era bem detalhista naquilo que ele observava das outras equipes. Por exemplo, ele cita uma situação onde, pouco próximo de ir ao pódio, Hamilton percebeu que um outro carro tinha menos cabos e que poderia então economizar peso, porque cada detalhe conta na Fórmula 1. 
E então o Hamilton deu o feedback à equipe de que também eles tinham um chicote elétrico mais curto, um plug menor, e tudo isso vai ajudando no desenvolvimento dos carros. Ele chama até o Hamilton de super espião. O Lewis Hamilton então não ajuda a equipe somente dentro do carro, mas fora do carro também. Nós vemos várias vezes tanto ele quanto o Vettel andando pelos carros dos adversários, observando, agachando, analisando as soluções de cada equipe e claro eles levam esses feedbacks para os seus respectivos times, para os seus engenheiros, para que eles possam então melhorar os carros e ganhar aquele 1, 2, 3 décimos que podem fazer a diferença. É uma situação bem curiosa. Mas vamos agora para uma notícia que realmente tem um impacto maior aí no mundo da Fórmula 1, essa do Hamilton foi mais uma curiosidade mesmo, que é a da, de que a Mercedes não tem como melhorar muito a traseira do carro em 2021. A informação vem do próprio Andrew Shovlin, que é o chefe de engenharia da Mercedes. Na matéria que você encontra aí na descrição para você ler por completo, Shovlin afirma que por conta das restrições de 2021 e também naturalmente de todo o foco que tem para 2022, eles não têm como mudar totalmente a traseira do carro da Mercedes para poder ganhar aquele tempo que foi perdido no novo regulamento e também para deixar o carro menos nervoso. Ele ainda fala que a Mercedes tem sim um carro para ganhar campeonato, mas para isso eles precisam tomar algumas decisões inteligentes e fazerem tudo de uma forma muito boa ao longo do ano. E ele ainda fala que independente se é um reiki alto ou um reiki baixo, eles não podem fazer nada sobre isso agora. Eles não podem certamente mudar a traseira do carro em 30 milímetros e trabalhar com isso porque anularia a temporada, ou seja, eles perderiam muito tempo fazendo esse tipo de alteração. E isso é um, quase que uma confirmação do que o chefe da Aston Martin, o Otmar Zaffnauer, falou também que pela primeira vez na história que ele tem na Fórmula 1, em 24 anos de esporte, que a suspensão não pode ser mudada a bel prazer. Então, naturalmente, você acaba tendo problemas, restrições, e se você, no caso dos carros que estão sofrendo com as novas regras, que são o caso de Aston Martin e Mercedes, não podem mexer a bel prazer, eles, então, vão ter que passar a temporada inteira com soluções paliativas, soluções que não necessariamente vão eliminar o problema do carro, eles não podem, assim como o próprio Otmar Zafnauer fala, eles não podem simplesmente falar, ah, vou aumentar a traseira do carro em 150 mm porque não é assim que funciona. A Red Bull, pelo visto, se adaptou melhor ao regulamento, não somente a Red Bull, mas os carros que apresentam esse tal reiki mais alto, ou seja, aquela traseira mais alta, quando você olha o carro de lado, você percebe muito bem isso, e naturalmente, isso mexe na ordem do grid, algumas equipes podem ter dado um salto considerável, como é o caso aparentemente da Alpha Tauri e naturalmente também da Red Bull. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa história, isso tem muito a ver com o desenvolvimento aerodinâmico ao longo da temporada, pode ser que Mercedes e Aston Martin tenham problemas até o fim de 2021. Vamos ver o que, que acontece. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, ouça o nosso podcast que já foi lançado no canal, nos agregadores, então vai lá conferir, também apoie se você tiver interesse em apoiar e também vai acabar competindo por uma miniatura que é bem legal a nossa competição lá no grupo do Apoia-se. Um grande abraço, valeu e falou!